Miércoles 3 de junio vamos con nuestro análisis 321 de hoy. Empezamos, como no, con esa noticia. Hoy se va a votar en el Congreso la sexta y dicen última eh, prórroga del estado de alarma y va a salir adelante seguro porque tiene los votos a favor de PRV de Ciudadanos y la abstención de Esquerra Republicana, además, lógicamente, de los votos de PSOE y de Unidas Podemos. Seguro, seguro que vamos a ver una, un hemiciclo donde se va a respirar la tensión, porque ha sido así durante las últimas jornadas y porque las noticias que están llegando no ayudan a que ese clima de tensión afloje, ni muchísimo menos. Por ejemplo, ese documento reservado que ha trascendido, que ha hecho público el confidencial, en el que Interior confirmaba el motivo del despido del eh, coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil, que fue no informar de la investigación del 8M. Algo que desde la Guardia Civil han definido siempre que es, y desde la oposición, que es algo ilegal, ya que únicamente tiene que informar del contenido de ese informe a la jueza de instrucción, que es la que ha encargado esa investigación a la Guardia Civil. Muchos eh, dicen que esa filtración es un bulo. ¿Por qué no tiene firma y por qué no tiene sello? Bueno, pues eso ha quedado totalmente desmentido, aparte de por la credibilidad que tiene el periódico El Confidencial, ha quedado totalmente desmentido por el propio Ministerio del Interior, que lo da por válido, que lamenta la filtración y que intenta explicarse dentro de todo este lío por qué eh, el ministro Marlaska ha dicho varias veces en sede parlamentaria, en Comisión de Interior y en el Hemiciclo también, mmm, que en ningún momento se ha intentado interferir en la labor de la Guardia Civil. Claro, ¿cómo explica Interior este documento que hemos conocido en las últimas horas, este documento reservado? Bueno, intentando matizar lo que pone en él, explicándolo. Dice que no comunica actuaciones, eh, pero se refería, algo que no está por escrito, únicamente a efectos de conocimiento, no que el, eh, que el coronel tuviera que especificar exactamente el contenido de ese informe. De esta manera, Interior, repito, únicamente según han tenido que aclarar, porque en la nota no lo pone, eh, lo que pretendían es que tener conocimiento del estado del informe, no del contenido del mismo. De esta manera, según Interior, no ha incurrido en ningún momento en la eh, división de poderes. De todas formas, los jueces, los propios compañeros de Marlaska piden su dimisión, también lo hacen PP, Vox y Ciudadanos, que exigen eh, muchas, muchas explicaciones y más convincentes de las que estamos conociendo. Todo esto eh, nos recuerda al caso Ábalos, el caso Ábalos, por ejemplo, con Delcy Rodríguez de Venezuela en el aeropuerto de Barajas, en el que hubo eh, muchas declaraciones, desmentidos, versión 1, versión 2, versión 3, mmm, a cuento de qué, de que se iban conociendo nuevas imágenes, inicialmente la reunión había sido en el avión, luego fue en la escalinata, luego fue en la sala justo o a pie de pista y al final se vieron imágenes del lugar exacto, de la duración exacta y se fueron filtrando temas. En este caso puede ocurrir igual, los periodistas muchas veces nos beneficiamos de esas filtraciones que siempre, siempre son interesadas. Nos viene bien como medios de comunicación tener acceso a esa información y es nuestra obligación eh, comunicarla, ¿no? como ha hecho el confidencial. Pero es que probablemente haya más entregas, probablemente esta no sea la única prueba. Interior debería de tener cuidado porque mmm, puede haber más ataques y la respuesta, para no desdecirse varias veces, debería de ser más contundente, en mi opinión, de lo que ha sido. Además, eh, todo apunta a que el ministro del Interior, según le están acusando desde distintos lugares, eh, ha mentido. Ha mentido la Comisión de Interior, ha, meti ha mentido también en, en, en sede parlamentaria, también el presidente del Gobierno, que es también defensa de... Marlaska. La postura del gobierno es seguir defendiendo a Marlaska, la división de poderes y que en ningún momento hubo ninguna intromisión. Son ya muchos los ministros de este gobierno de coalición, tanto de PSOE como de Unidas Podemos, salpicados por distintos asuntos. Se ha pedido la dimisión de Ábalos en el caso del sí, de ella por la gestión sanitaria de Marlaska, por este caso de la Guardia Civil. Eh, y el anterior de si intentaban de alguna manera eh, cortar cualquier crítica hacia el gobierno. Se acordarán, el ministro de Consumo Garzón también pidió al sector hotelero, eh, hostelero su dimisión por menospreciarles en plena crisis económica, siendo uno de los sectores más afectados. Irene Montero también hace un par de días por esas declaraciones, sin saber que la estaban grabando, 
en la ETB, el 9M, en relación al coronavirus y a las manifestaciones del 8 de marzo. Yo estoy convencida de que ahora no, pero que Iván Redondo, todo su equipo y el presidente del Gobierno ya están pensando en una remodelación del Ejecutivo, una remodelación necesaria que, eh, en mi opinión, no llegará hasta que concluya ese 21 de junio y esa tercera fase eh, o el final del estado de alarma, pero estoy convencida de que en el mes de julio y de cara sobre todo a lo que está por venir un otoño también muy difícil, muy caliente, eh, puede haber más de un cambio en el seno del Ejecutivo. Más de un cambio y además importante, porque estamos hablando de piezas clave. Segundo tema del día, esa prórroga del estado de alarma a todos ha sorprendido, incluido en el seno de la formación naranja, la postura de Ciudadanos. Desde que Inés Arrimadas ha tomado las riendas de la formación, se ha visto una aproximación hacia el centro o a ser ese partido, ellos dicen constitucionalista, que sirva para gobernar y que vela por el interés de los eh, españoles. Pero claro, se dan situaciones eh, que cuesta entender y que haría bien eh, Ciudadanos en explicarlas, ¿no? porque a su propio electorado le va a costar entenderlas y Ciudadanos, si quiere seguir vivo como partido político, necesita recuperar gran parte de esa confianza. Está bien que Ciudadanos esté ocupando ese espacio de centro, que se diferencie, se desmarque del Partido Popular o de las posturas de, de Vox para tener su propio, eh, su propio electorado. Pero, ¿cómo explicar un partido que ha hecho bandera de la lucha contra el independentismo que pacte con el PSOE días después de que el PSOE ha pactado con Bildu, con los proetarras. ¿Cómo se puede entender que, los, que Ciudadanos, un partido que ha luchado siempre contra el independentismo por la libertad y el liberalismo, eh, ahora esté en la misma barca apoyando una prórroga del estado de alarma que Esquerra Republicana, que se va a abstener con una condición, entre otras, que es que se reanude esa mesa de negociación eh, Guber, gobierno central, eh, central en favor de la independencia de Cataluña. Cuesta entenderlo. Tal vez sea un movimiento de ajedrez eh, para inteligentes, eh, un movimiento que es verdad que desgasta también a los independentistas, porque los independentistas no se sienten cómodos con esos pactos entre PSOE y Ciudadanos. Por ejemplo, eh, Junts per Cataluña eh, no entiende la abstención de, de Esquerra Republicana y desde luego no está nada cómodo con que Ciudadanos apoye este, esta prórroga del estado de alarma. El PNV tampoco, preferiría que el PSOE se distanciara. Puede que desgaste así más Inés Arrimadas y su formación al independentismo que detrás de una pancarta, pero cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo. Eh, Ciudadanos en este apoyo ha puesto una serie de condiciones. Por ejemplo, la primera, igualdad de las comunidades autónomas. Y la pregunta es directa, muy fácil. Entonces, ¿eso qué significa? Que todas las comunidades autónomas van a poder repartir el ingreso mínimo vital, gestionarlo, como lo van a hacer ya PNV y Navarra. Si no es así, ¿en qué se basa esa igualdad de las comunidades autónomas? Si unas van a hacer una cosa y otras no, la mayoría no. También en ese acuerdo hablaban del apoyo al sector turístico. Vamos a ver si se concreta en algo en las próximas comparecencias del presidente del Gobierno con algún paquete de medidas concreto para, para este sector que realmente lo necesita. ¿no? Y hay otros que hacen otra lectura. Ni movimiento de ajedrez eh, para inteligentes, con postura de desgaste indirecto hacia el independentismo, sino algo mucho más pragmático, que es un puesto en la CNMC. La CNMC es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Se ha hecho el reparto de puestos y en ese reparto hay cinco sillas para el Partido Socialista, una para Podemos, una para Esquerra, otra para PNV y una para Ciudadanos, es decir, el gobierno de coalición y los tres partidos que apoyan o se abstienen en esta prórroga del estado de alarma tienen premio. El PP se queda fuera. Y el tercer tema que vamos a hablar es un tema económico. Hemos conocido eh, los datos de paro del mes de mayo, son los peores de toda la historia, el mayor incremento, la mayor subida de la historia, con eh, 26.573 personas paradas más en el mes de mayo. Y eso que mayo es un mes tradicionalmente bueno para la creación de empleo, pensando en la temporada veraniega. Tenemos que decir que con eh, estas cifras del mes de mayo, el montante total de parados en España eh, está próximo a los 4 millones, eh, 3.857.776. Pero es que aparte están 
los 3 millones de personas que están bajo un ERTE y que no computan en estos datos. 3 millones bajo ERTE, casi 4 millones de parados. El gobierno intenta ver el, el vaso medio lleno y dice que, bueno, que el incremento se está ralentizando, el incremento del paro después de la crisis sanitaria que hemos vivido se está ralentizando. Es un 0,69% inferior a cómo estaba subiendo el paro los meses anteriores. Pero mmm, es cierto que está mejorando en algunos sectores como la construcción, en cambio el sector servicios sigue siendo el, el más castigado. ¿no? ¿Pero qué se va a hacer? Porque claro, desde el comienzo de la crisis el número de afiliaciones ha caído de manera drástica, en, ha caído en 760.082 afiliaciones menos. Respecto a hace un año, hay ahora mismo 885.984 cotizantes menos. Menos dinero para las arcas del Estado, mucha menos gente trabajando y mucha más gente viviendo de, de esas subvenciones, de esas ayudas necesarias, por otra parte, debido a, a todo lo que ha pasado. ¿no? ¿Pero qué va a hacer el Gobierno? ¿Cuál es realmente el plan económico del Gobierno? Eh, únicamente eh, parece que estamos escuchando declaraciones que el plan es... Es el Fondo de Reconstrucción Europeo, un fondo que, por cierto, no se ha aprobado todavía, que es una propuesta que hasta el 19 de junio, en un Consejo Europeo donde van a ir todos los líderes de los 27 y donde las negociaciones van a ser a cara de perro, no hay nada decidido. Unos fondos que el 33% hay que devolver, con un crédito, con unos intereses, otros no. Eh, ¿Todo lo vamos a fiar al Fondo de Reconstrucción Europeo y todo lo vamos a fiar a impuestos a grandes fortunas? No hay otro plan, porque además ese Fondo de Reconstrucción Europeo viene también con condiciones. Va a tener que ir destinado a energías renovables, va a tener que ir destinado a digitalización. Hay muchos sectores que se pueden ver fuera de este Fondo de Reconstrucción Europeo. Ahí también entrará la lucha territorial, de quién reparte esos fondos. Ya estamos viendo como todas las comunidades autónomas están intentando coger su trozo de pastel antes de que el pastel esté hecho, porque repito, hasta el 19 de junio que habrá una negociación del Consejo Europeo todo esto es una propuesta. Las cifras son una propuesta. Veremos en qué queda. ¿Qué condición va a poner Europa? Eh, un plan de estabilidad. De momento, lo decimos, está haciendo la vista gorda este año complicado, pero va a exigir también saneamiento en las cuentas. Y ya lo decía el ministro de Consumo Garzón. Todo el gasto que está haciendo el Estado, lo dice el propio gobierno, todo el gasto que se está generando con tantas ayudas, subvenciones, etcétera, se acaba. Hasta el Fondo de Reconstrucción Europeo tiene un fondo, válgame la expresión. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Cuál es el plan que tiene el Gobierno para que este fondo y el resto de los sectores de este país consigan eh, salir adelante en una crisis económica tan difícil como esta? Nada, ahí lo dejamos. Eh, por cierto, os invito también a que veáis el kiosco. Espero vuestras opiniones. Gracias de verdad. Algunas son muy, muy, muy interesantes. Son temas complicados de, de contar, de explicar, de opinar, pero, pero siempre son enriquecedoras. Y os invito también a una entrevista muy interesante que tenemos hoy con Isaac Muga, ¿sí? de Bodegas Muga, una bodega de aro mítica que está en muchísimos países. Y nos van a contar cómo están pasando ellos esto de la pandemia y nos invitan también a una cata virtual. No os lo perdáis. <música> 